Hello everyone. Welcome to the next lecture on the complex analysis. Today I will explain you the concept of the Cauchy residue theorem. It's a very simple way I can explain you in this lecture. Myself, Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find the various lectures such as the residue of the various components, Rauchy theorems and many more lectures in this playlist. You can follow and subscribe my YouTube channel. Now, look at these integrations. Can you solve this integration in a very, very simple manner? Can you solve these integrations? For example, the first integration you can solve with the help of the partial fractions. Fine, that you can easily solve this. The second integration you can solve either by using some substitutions. Fine. Similarly, this integration you can also solve by using some substitutions and so on. But if you use the substitution methods or the partial fraction methods, you need at least at least 15 minutes to get your answers. कम से कम 15 मिनट लगेंगे अगर आपके partial fraction substitution या कोई भी integration के standard method से आप इसे solve करते हो. Fine, but that is a very time consuming. So how you can solve this integration in a very very simple manner? So for that we will learn the concept of the residue in this lecture. So the target of this problem, how we can evaluate these integrations with the help of the residues. But the question arises is what is the residue? क्या आप जानते हैं residue क्या है? So for that I already explained you in my last lectures how you can find the residues of the complex functions. For example, you can watch about my these previous lectures. You can see these are playlist of the complex analysis. How you can find the residues of the functions? Fine. What is the residues? As I mentioned, you residue is the coefficient of the one over z minus z naught, or you can see the residue is one over two pi iota integration of the f. And this definitions, both the definitions are very very important. हमेशा याद रखिए बच्चे जब भी आपको कोची रेजिड्यू करना है सबसे पहले आप ये चारों लेक्चर आसान से सुनिए फाइन और आप बताइए कमेंट में कितने बेनिफिशियल आपको ये लगे लेक्चर इट्स अ वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू यू कैन सी दैट 20 15 15 प्लस एग्जांपल्स आर एक्सप्लेनिंग सो अगर आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझना है यू मस्ट वॉच ऑल दिस लेक्चर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कोची रेजिड्यू थ्यूरम इन अ वेरी सिंपल मैन So let's start with the state and proof of the Cauchy residue theorem. It's a very very important theorem in the complex analysis. So before I start with the Cauchy residue theorems, I hope you can like and comment on this video as well. So what is statement? What is if you have the any of the analytic functions except at the finite number of the poles within the closed and the bounded regions C, then you can evaluate the functions f j over the curve C. Which is defined as two pi iota times sum of the residues, where summation of the R is defined as sum of the residues within the C. So, its का मतलब क्या है? Your target, whatever the problem is here, your target is to find the residues. Fine. और residue निकालना कैसे है? वो ये चार lecture आपको सिखाना. Clear? The proof is a very very simple. I can complete the proof in the three to five lines. Fine, three to five lines. So C. Let C is my curve. Fine, and because they are the finite number of the poles, I can consider Z1, Z2, and Zn are my number of the poles inside the curve C. That means I can say this is my Z1, this is Z2, this is Z3. And this is Z n. These are my number of the poles. Based on these poles, you can draw the circle. I can draw the circles corresponding to the each pole. Fine. This is the Z one. I call it the circle gamma one. This is my curve gamma two. Circle gamma three. This is gamma n. I can define the circle. These are my circles with center. I can define the circle with the center of the zi, fine, and radius r. I can define the radius of the each circle is my r. Make sure you have to draw the circles which are my disjoints. सारे के सारे circle disjoint होने चाहिए and all these circles, all these circles are lies inside the curve C. All these circles are lies inside the curve C, and you know these are the poles. Pole का मतलब क्या है? 
the curve the function is not analytic in this circle fine the circle uh, the curve is not analytic or function is not analytic inside this curve but but the function is analytic what is the, the what is the meaning of that the function is analytic on the c minus minus of the circles gamma of the k ye to matlab hai iska that means the function is analytic in the region lies on between the c and the circles so what does the meaning if the function is analytic to kaun si theorem kaam aati hai jab function analytic hai that means the cauchy theorem so what does the meaning of the cauchy theorem integration of the functions is my zero so this is the over the curve minus integrations of the gamma 1 fz into dz minus integration of the curve gamma 2 fz dz and so on minus of the gamma k f of z uh, sorry gamma n z n it will be zero by using the cauchy theorem i can write this uh, gamma 1 gamma 2 in terms of the summation or you because our target is to calculate this value i can write this is my equation number 1 fine now look at that because our target is to take on the residue so i can assume rk is the residue of the function fz at the point z is equal to zk har ek circle ke liye iska iska residue maine r1 le liya iska r2 le liya iska r3 iska r n Fine. R k is the residue of the functions at the point z is equal to k. Then what is the definition of the residue? Residue definition is one over two pi iota integrations of the f z. So what is the curve? Is curve is my gamma k. Fine. Now you can calculate the value of these integrations. Its value will be integration is two pi iota of R k. I can substitute the value in equation number one, and that's the required. proof of this result fine and you can see within that 3 to 4 line you can easily get the proof of the results now one of the most important corollary is if you have the analytic functions and it has the finite number of the poles dhyan rakhiye these poles this poles lies inside the curve or lies outside the curve Fine. कहीं भी हो सकता है इन साइड भी हो सकता है आउट साइड भी हो सकता है लाइक से दिस इज माई कर्व सी फाइन दिस इज माई फर्स्ट पोल दिस इज माई सेकेंड पोल दिस इज माई थर्ड पोल फाइन एंड इन्फिनिटी सो से दिस इज माई इन्फिनिटी पोल फाइन बाहर भी हो सकता कहीं नहीं लिखा ये कि ओनली ऑन द इन साइड इट मे बी इन साइड इट मे बी आउट साइड बट इफ यू लुक फॉर द डेफिनेशन ऑफ द सॉरी स्टेटमेंट ऑफ द कोची रेजिड्यू दे आर टॉकिंग ओनली ऑन द विद इन द कर फाइन तो इसलिए ये कॉर्ली क्या कह रही है आपके लिए अगर कोई भी फंक्शन है जो उसके जितने भी पॉइंट्स हैं ऑफ सिंगुलरिटीज हैं वो इनसाइड भी हो सकते हैं और आउटसाइड भी हो सकते हैं देन यू कैन से द रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस एट द पॉइंट जेड वन प्लस रेजिड्यू ऑफ द फंक्शंस एट द पॉइंट जेड टू प्लस जितने भी रेजिड्यूस हैं एट द पॉइंट ऑफ द जेड के प्लस रेजिड्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट इन्फिनिटी इन सब का जो टोटल होगा वो जीरो होगा ऑलवेज कोई भी फंक्शन है फॉर एनी फंक्शन द सम ऑफ द रेजिड्यूस एट द पोल सम ऑफ द एंड इट्स इन्फिनिटी इज ऑलवेज जीरो ये पोल्स आपके लाइव सर्कल के अंदर करेंगे कर्व के अंदर है बाहर है उसका कोई मीनिंग नहीं फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे ये कहूं एक फंक्शन है मेरे पास जेड माइनस थ्री जेड माइनस वन Z माइनस टू फाइन तो इसके पोल क्या क्या है पोल्स आर माई जेड इज टू जीरो वन टू और इन्फिनिटी तो इन चारों पे दैट मीन्स रेजिड्यू एट द पॉइंट जीरो प्लस रेजिड्यू एट द पॉइंट वन प्लस रेजिड्यू एट द पॉइंट टू प्लस रेजिड्यू एट द पॉइंट इन्फिनिटी सबका सम कितना आना चाहिए जीरो इज ऑलवेज टू for any analytic functions the proof is a very simple you can apply the definition of the residue the residue is 1 over 2 pi iota also we know 
how we can find the residue at the point infinity how you can calculate the residue at the point infinity you can watch about my this lecture residue at infinity kya definition thi minus 1 over 2 pi iota of the function fz curve c now clearly say if you add these two values the right hand side will be zero and that's a simple proof of this result now i will explain you with the help of the numerical examples evaluate the integrals by using the residue theorems first of all you can see the first method is you can solve this integrations by using cauchy integral formula fine you can solve this integrations by using the cauchy integral formula and you will get the answer is 2 pi iota fine the same example i already explained in my cauchy integral formula lecture 25 plus examples already explained kari hui hai okay isi lecture mein hi same question ko maine explain kara aur uska answer 20 2 pi iota aaya tha aapke liye for more detail aap is lecture ko dobara sun sakte ho fine now ab isi problem ko hum second method se solve karenge by using the residue fine clear तो इसका मतलब सबसे पहला क्या है आपका दिस इज माई एफ जेड तो आपका टारगेट क्या है इस एफ जेड का क्या निकालना आपको रेजिड्यू फाइन जैसे ही आपको रेजिड्यू मिल गया सबको सम कर देंगे दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम तो रेजिड्यू के लिए क्या करना है आपको ठीक है तो ये कर्व है इस कर्व को ड्रो करते हैं दिस द सर्कल और रेजिड्यू निकालने के लिए क्या करोगे आप सबसे पहले पोल्स निकालोगे सो लेट स्टार्ट विद दैट सबसे पहले सर्कल बना लेते हैं दिस द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दिस इज माई थ्री ओवर टू माइनस थ्री ओवर टू एंड योर शेडेड पोर्शन इज दिस वन क्लियर नाउ कैन यू फाइंड द पोल ऑफ द कर्व पोल इफ पोल ऑफ द इंटीग्रेशन और इंटीग्रेंट्स हाउ यू कैन फाइंड द पोल यू कैन सब्सटीट्यूट द डिनोमिनेटर वैल्यू एज माई जीरो दिस द डिनोमिनेटर वैल्यू आई कैन फाइंड द पोल इज z z minus one z minus two is zero. So can you find the value of the z? z is zero one and two. Look at these values which lies inside the curve. Zero is lies inside. One is lies inside. This is the one point five. So two lies outside. So clearly say two is the value which lies outside. But the for the case of the residue, we always look the values at inside the curve. So these are the only two values. Zero and one, which are lies inside the curve, and clearly say z is equal to zero and z is equal to one. These are my poles, which is my simple pole. Fine. And once we know this is a simple pole, so by the definition of the residue theorem, you can calculate the residue is integration is two pi iota residue at the point zero residue at the point one. Now, how you can find the residue at the point zero? And residue at the point one. So clearly say both these residues are my simple pole. So which lecture will be work? You can see the lecture number one, the residue at the simple pole. So residue simple pole. कैसे निकाला था हमने? That will be limit. Z approach is zero. Z minus zero of f z. Similarly, for the residue at the one is Z approach is one. Z minus one of f z. Fine. Now you can substitute the value f z. This is the value of my. This is the value of the f z. So, just you. 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 आंसर विल बी टू सिमिलरली सेकेंड केस के लिए लिमिट जेड अप्रोच इज वन फोर माइनस थ्री जेड ये जेड माइनस वन इससे कैंसिल हो जाएगा एंड देन योर आंसर विल बी जेड इन टू जेड माइनस टू तो वन फिल करेंगे फोर माइनस थ्री इज वन वन इन टू माइनस वन आंसर विल बी माइनस वन सो आई कैन सब्सटीट्यूट बोथ दी वैल्यूज दिस वैल्यूज माई टू This value is my minus one, so answer is again you can see is the two pi iota. 
fine and you can see it's a very very simple your target is to remember only how you can find the residue of the functions based on these four lectures उम्मीद करता हूं आप वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर करेंगे एक और करते हैं योर टारगेट इज टू वैल्यूएट ओवर द यूनिट सर्कल सो दिस इज माई कर्व यूनिट सर्कल नाउ लुक एट द फंक्शन जेड इन टू ई रेस्ट पावर वन ओवर जेड तो आपका टारगेट क्या है दिस इज माई एफ जेड सो योर टारगेट इज टू फाइंड द रेजिड्यू ऑफ एफ जेड फाइन कुछ दिमाग में आया ये फंक्शन को देखकर क्या दिमाग में आया दीज फंक्शन आर माई स्पेशल फंक्शन ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स अगर आपके पास कोई फंक्शन साइन है कोई फंक्शन कोस है कोई फंक्शन टेन है कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल का है कोई फंक्शन आपके पास हाइपरबोली का है कोई फंक्शन आपका कोट का है और कोसिकेंड है कोसिकेंड हाइपरबोली का एंड सोन ऑल दीज फंक्शन आर नोन एज स्पेशल फंक्शन और जब भी स्पेशल फंक्शन है तो हाउ यू कैन फाइंड द रेजिड्यू ऑफ द स्पेशल फंक्शन आई थिंक यू ऑलरेडी वॉच माई दिस पार्ट थर्ड रेजिड्यू ऑफ द स्पेशल फंक्शन फाइन तो क्या करना होता है रेजिड्यू में स्पेशल फंक्शन की आप एक्सपेंड करिए हाउ यू कैन एक्सपेंड दैम हाउ यू कैन फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ द ई स्पेशल फंक्शन क्या है ई तो कैन यू फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ ई रेस्ट पावर जेड और instead of the z i can say e raised to power x 1 plus x plus x square over 2 factorial and so on so i can start with the e raised to power 1 over z 1 plus x plus x square over 2 factorial and so on. fine so now you can find the value of the fz fz will be z into 1 over z i can multiply this value by z it is z plus 1 Plus one over two factorial into z and so on. Now clearly say you can see this the infinite terms and you can see there are infinitely many terms of the terms one over z raised to power n. These are infinitely many terms corresponding to the z zero. So you can see z is equal to zero. Which singularity will be when there are infinitely many terms? Yes, anybody? Z is equal to zero is the Yes, it's an isolated essential singularity. Fine. If you have forgotten, so you can watch my my this lecture on these singularities, singularity of the complex analysis. Fine. Now, now when you have got z is equal to zero is the isolated. So how you can find the residue at the point zero? So special function me kya bataya tha maine rule? It always be the coefficient of one over z minus zero in the f z. Fine. So residue at the infinity, a uh, residue at the zero is coefficient of one over z. Z one over z minus zero is nothing but one over z. So your uh, single point pe hai. Can you find the coefficient of the one over z? Coefficient of the one over z is my half. So you can substitute this value two pi iota into half. Pi iota is the right answer of this problem. You can see. within the two lines you can get the residue but you can get the residue only based on these four lectures so isliye isko lecture ko dhyan se suniye aapke residue ki problems easily solve ho jayegi fine so this is the simple way you can get the cauchy residue theorems to so, abhi main is exam is video mein do example ko solve kar raha hu but the next lecture will be on 25 plus examples on the residue theorem अगर आप चाहते हो कि ये लेक्चर आप सुनना चाहते हो और मैं अपलोड करूं यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स आई विल अपलोड इट वेरी सुन सो आई होप यू कैन फॉलो माई वीडियोज एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल टेल देन यू कैन लाइक एंड कमेंट टू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल बेस्ट ऑफ लाइक स्टूडेंट्स हैप्पी लर्न